พระบิดาข้าพงศ์ทลายมาร่วมกันระลึกถึงพ่อทุนีท่านเชื่อในพระองค์องสัญญาพระพุทธินเชื่อในพระองค์ถึงแม้ถ้าตายแล้วก็ยังจะมีชีวิตข้าพงศ์ทลายสรรเสริญพระองค์ในคําสัญญานั้นและข้าพงศ์ทลายมาร่วมกันระลึกถึงเฉลิมฉลองชีวิตของคุณพ่อความสําเร็จในการที่ท่านรับเชื่อพระองค์รับใช้พระองค์เป็นพยานเพื่อพระองค์และลูกหลานท่านรับใช้พระองค์ในคริสจักรของพระองค์ขอพงทรงสถิตเป็นประธานในพิธีนี้และได้รับพระเกียรติจากญาติพี่น้องลูกหลานที่มาในตอนนี้ผสมเสริญพระองค์และระลึกถึงคุณพ่อทนข้าพงศ์ทลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมนAnd I would like to have Alisa and uh, Rex Seca come up and do the eulogy reading for Brother Tony Seca.
แต่ว่าถ้าเป็นสมาชิกเก่าจะรู้จักดีเพราะคุณพ่อได้มาเยี่ยมจากเราหลายครั้งหลายทางท่านตอนสมัยแต่ท่านยังไม่ได้รับเชื่อพระเจ้านะคะ I uh, today like I just want to share a little bit about my dad. Um, the reason why we have so many pictures of photos of my dad because uh, uh, a lot of members here do not do not know my dad, but the, if the old members would know him very well because he used to come here visiting the church even though that time he wasn't a believer. He didn't. He was an atheist. He didn't believe, believe in Jesus or God or anything. But he he would come with us and um, but all, um แต่ว่าตัวสาเองอธิษฐานเผื่อพ่อแล้วสาเขาชื่อว่าพี่น้องเองก็ถามพระพ่อเวลาหลายปีประมาณสักยี่สิบห้าปีถึงคุยพ่อถึงแม่ให้รู้จักพระเจ้าแต่คุณแม่ก็มาแล้วก็เชื่อก่อนแต่คุณพ่อเป็นคนที่ดื้อมากแต่จะไม่เชื่อใครเลยไม่ถามพระเจ้าจนกระทั่งพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าอินเวที่ว่าพระเจ้าอนุญาตให้ให้มีให้เกิดโลกมันเลงขึ้นทําให้แกยอมจํานวนชีวิตต่อพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่ามีพระเจ้าที่จะช่วยทางได้ที่จะรักษาแล้วก็ไม่เพียงแต่พระเจ้ารักษาอมเลงขั้นสุดท้ายที่หมอบอกว่าอีกสองเดือนต้องตายแต่พระเจ้าได้ต่อชีวิตท่านมาตั้งห้าปีที่ผ่านมา My dad was really stubborn. He didn't believe in God or Jesus. He just believed in himself. So um, even though he would come to church with us, but he, he didn't believe in anything. In a way, I thank God that um, God allowed him to have cancer five or six years ago. So at that time, he realized that there was there, there probably God that could really help him. Because by the time he went to the doctor, the doctor said that's the last stage of cancer, and you only have two months to live. So I know my dad; he was really afraid to die. So he talked to talk to Jackson, because he's a nurse at the hospital. So he said, Jackson, I want you to pray for me. I want to give my life to Christ. I want to believe in God. I want to believe in Jesus. So, um, so Jackson um, led prayer with him. So he opened. Up his heart and accept Jesus as his personal savior, and then also we would tell at that time we tell the church to pray for him because he only had two months to live. So the whole church pray for him that by God's grace and His will, He heal my dad because because the next appointment that he had to go see the doctor, he went for the exam to see how 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 works it with God for the cancer. Because only had two months to live, that's what the doctor said at first. So when that time he went back to the doctor, the doctor said, "You know what? It's a miracle. God took your cancer cell away. You are cancer free, even without no surgery. That's that's God. That's our God. He's an amazing God. I would tell if if it's not Jesus, he would die five or six years ago. He would not live until now. God extend his life so many years." Life is so short, you know. I just want to tell you, my cousin in Thailand, she passed away two years ago. And she's she's like my younger sister. She only forty something. We don't know our future. Only God knows. So we have to ask ourselves, you know, it can happen to anybody. You know, not not everybody gonna die old. Some people can die young. Some of my friends over thirty years old in Thailand, they passed away many years ago. They only was thirty something years old. God that he he knows God and I know where he's going. Um, the the day that he went to the hospital, on April 13th, Sunday, and then uh, I went to see him. He couldn't he he had seizure and he couldn't breathe and he could not take any food anymore. All he did like you know, open up his mouth only got oxygen, no IV, nothing. And the time he he was admitted to the hospital, I have a feeling like God tried to tell me like he has five more days to live, and I try not to think about that feeling. I said, God, I I know you. If it's your will again, he can live longer. I don't mind going to see him in the hospital every day or even in the nursing home because he's my dad. So on the next day, I went to see him again, and I pray with him on his. In his bed, and he read him a Bible. I said, 
God that loves you and God loves you and He really a church loves you and we all pray for you. But I need to go um, to take home my son to the baseball game and I'm come back tonight. So I went back to visit him at night. And on the Tuesday I went to visit him again. I did the same thing. I prayed. I prayed with him. I read him Bible. And I, because on Monday he could not respond with all he does away, you know, close his eye, nothing. But on Tuesday, I prayed with him and I read him Bible. I begin to see his tear, even though his eye closed. And I said, Dad, I love you. I'm going to wipe your tears off your eye for you. But I wasn't sure how much he respond or who he could hear me. But I think he probably could hear me a little bit, and this is fine. And I said, okay, Dad. I have to go to work. I'm going to come back to see you again tonight. But then that day, uh, that morning, the, uh, before I went to work, uh, um, the hospital, they have to um, move my dad to the nursing home. So I follow, you know, the, the ambulance to the nursing home. I, I, that, that Tuesday, he was looking to open his eye and he respond. And I said, Dad, don't be afraid. I'm going to drive after the ambulance to be with you at the nursing home. And he looked at me, and he, I can tell he feel better that he's not alone in the ambulance because I'm going to drive and follow him there. So after he got to the nursing home, I was with him for a while. And I said, OK, Dad, I'm going to come back again tonight to, see, to talk to you, OK, Dad? Because I have to go to work. So that night, Tuesday, after work, I went back to see him. He began to respond. He, he could smile a little bit instead of just opening his mouth and like, like you know, nothing happened. He could start, he could like shake his head or whatever, and then he began to be able to move his finger. And I said, Dad, I'm here now. I love you. You, you know, and then. Do you remember I read the Bible this morning and I prayed with you and he began to, to do this to me. Even though, you know, for today he could not even move his finger and all oh, this sleeping and he could do this to me. So I could feel that he respond for what I did to him in the morning. And he tried to talk, but he couldn't talk. He couldn't talk anymore. He was so weak. And then Wednesday, the same thing, I went to see him, but this time he got worse again. And on Thursday, I went to see him and pray and read Bible and he respond. And after that, I had to take my son to the baseball game. And about it, after 3 o'clock um, in the afternoon, Jackson called me and said, okay, dad passed away. You know what, in the Bible, John chapter 11, verse 25, said that, Jesus said that to Martha, he said that, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And that verse helped me because I cry a lot. I said, I cry a lot. I said, I know with God's will, he might, this time I believe, gonna take my dad back to heaven, back home. Even though I miss him here, but I know I will, I will see him again in heaven because that's what the Bible said. God promised us who, those who are believers, we will be together again in heaven, in, in our eternal home. Thank you. The Bible says that the Word of God endures forever. We change. And a lot of times we may feel good at one time and then another time we may feel not too good. We affect so many people and so forth in our lives. But there is one thing that never changes and that is the Word of God. It's been preserved by Him. Many political and nations have tried in the past to destroy it. But God has tried and not trying hard because it is His Word that endures forever, has preserved His very own Word, which gives us hope. And I know in today's time there are many, many things that people run into. 
And the Bible also says that God is near to those that call upon Him. He's not far away from you. He's always there. And He meets you where you're at. And it's the only, only thing in life that has promises that is guaranteed. So I'd like to call a John Pearl Chu and Serene Storslip to read to you Psalm 23 from the scripture. Will you please come up? เขาเชิญฟังพระธรรมคัมภีร์ของพระเจ้าในหนังสือพระธรรมคัมภีร์สดุดีบทที่ยี่สิบสามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลี้ยงดูข้
going on about our business. And he always sends people along our way to bring a message to us so that we would have hope. And for a lot of us, we still don't understand that God loves, has to have the sacrifices that have been written in it. And I know Tony, for a long, long time, was in that situation. Again, as I mentioned earlier, most of his sons, daughters, have accepted the Lord, but he had no clue he would come to church until something happened to him. And then he called upon the Lord, began to look at the promises that the scripture had, and the Lord answered him. When the doctor said he only had a few months, God gave him a few more years. Mm. And we praise God for that. And at the time that God finally called him home, he had that peace that surpasses all understanding that Jesus promised. And a lot of us who have had loved ones who have gone to be with the Lord have experienced that. That death no longer is fear. Death is just a door. And then I look forward to seeing the Lord God who has saved them face to face. We'd like to have some special music for you. And uh, looks like we've got uh, Tay that is going to share something. And then uh, follow by another special music.
Okay, and now we've got uh, a note that is going to come up and share. A special music with you. Again, the message continues to be God's love and God's power. And that uh, He has the power to wipe away sins, no matter what it is that anyone has committed. That is why we need a Savior. And so this celebration, again, knowing Tony is with the Lord, because the Bible says to be absent from this body is to be present with the Lord. Mm. And so he's looking at us and enjoying that uh, we are proclaiming the name of the Lord Jesus and singing about Him and making declaration. And so that if you do not know Him, give Him a chance to get to know Him as Lord and Savior in a personal basis. ผมก็ขอบคุณอาจารย์ครับแล้วก็คิดจะแนะนําความเสียใจสําหรับการช่วยเสียครั้งนี้ของครอบครัวที่แจ็คสันนะครับแล้วก็แม่ด้วยเอ
those of us who do not speak Thai, I always ask my brother to explain because they're such beautiful songs. And uh, I try to follow. And so, can you, can you explain to us? Okay. Can you help The song just say that. Uh, which one not let you see? They just say the love of Jesus, the love of God is here. better than any love in this world. Amen. Even the love of your parents that love you the most, one day you will cease. But the love of God never ends. Mm. It keeps following you this life, next life, and forever, so that you can trust in this love. Love that song. Okay. The reality of love is enough. So you see, a lot of people cry in Thailand when they heard this song. They use it in Mother Day to explain that the biggest love that human being knows is the mother love. But on top of that is the love of God. Amen. Thank you, John. So you know how I feel being in this uh, church uh, <laughs> when they start talking Thai. And uh, praise God that uh, uh, no matter what language that we speak, we can have an understanding about the love of God. Uh, we're going to give you some opportunities to share something about what you know about Tony. And uh, I'm going to start myself I, like I said I, I two more songs. Two more songs. Oh you got two more songs. Okay, I'm sorry, I only got two. <laughs> Somebody? Jesse? Yes, Okay. Well come on up.
I would be set free. My grandpa is, his life is a living example that God is real. Because when he was diagnosed with cancer, he gave his life up to God. And he's set free. And I just want to add that um, I'm just really inspired how, with my grandpa's faith, and how um, it's really inspired me and others to just really question how strong his faith and just how it has impacted us individually. And um, I really just want to like, dedicate the song to him and just to uh, hope you're blessed by the song and ultimately that it glorifies God. Thank you. 
Good job, Jesse. Jesse has been leading the youth uh, worship team here in this church. And I'd uh, like to invite you guys to come and uh, hear them sometime as they lead a congregation into praise. And uh, just an amazing thing that uh, out of two people, Tony and his wife, and then had children, and then children had children, and now they're such a blessing to a lot of people. So anybody else that are going to do a special song? All right. Which he had never had before. 
And all of a sudden, something happened that transformed him. And from then on, I would run into him, and he's still as fiery as can be. He couldn't wait to tell people about Jesus whom he had come to know. And that was a man who had been transformed by God, who had been given hope. And again, we always thought, because the doctor said a few months, we always thought, well, maybe a year. But then year after year went by, and we thank God for allowing him more years to enjoy his family. So if you'd like to say something about Tony, you can come up here and we'll have you, don't be afraid, uh, we'll have a microphone for you. So would anybody, oh we have, we, okay, we do have a microphone right here that you can just take up. Go ahead. Do we have baby time? <laughs> Oh, and then I go, Ben, this 
ียนละสิจำได้ไหมวันแรกจำได้เหี้ยเหี้ยเราเอาให้เงี้ยเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ขับรถได้ยังไงเธอก็บอกโอ้ยเดี๋ยวนี้ขับบินได้แล้วก็เนื้อเนื้อถือว่าเขาไม่ใช่เป็นในครูอย่างเดียวเขามีน้ําใจด้วยแถมแถมสุโมงให้แล้วก็แถมเปรี้ยนไม่จะนอกอีกที่เป็นที่ที่ว่าเธอภูมิใจมากที่ที่เขาว่าไม่ใช่เป็นแค่ในครูสอนแล้วเขาก็บอกว่าครูก็เหมือนกันนั่นแหละมีลูกกันเนี้ยยังส่งเสียลูกอยู่อย่างเงี้ยก็เขาบอกว่าค่อยๆขับไปนะถ้ามีให้สามให้สามีสอนมากแล้วก็ตื่นแต่เช้านะถอยเข้าถอยออกถอยออกถอยเข้าเล่นพวงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาก็สอนทุกอย่างเกภูมิใจมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เกภูมิใจมากๆที่เกก็มีโอกาสจะเป็นพยานวันครั้งแรกของพ่อคนนี้ค่ะเราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ Okay. Um, I'll wait a bit. Okay. Uh, this is K, right? Um, she she grew up in Thailand in a very countryside, so uh, she doesn't really know a lot of. She doesn't even know how to ride a bicycle. But anyway, uh, she she when she came here um, in 1983, um, she was trying to learn how to drive, and she got a number from someone who said. He was a driving, driving instructor, call him and, uh, and, and, and tell him. So she did, she called, and then uh, President um, Tony uh, wasn't there. And um, so she uh, left a message uh, with the uh, address and everything. And two days later, uh, Tony came and knocked at the door and said, You're the one looking for a uh, driver and instructor. I said, oh, okay, great. Well, let me explain to you, okay? I'm a, I'm a country girl, I don't, I don't even know how to drive a uh, bicycle. You think I can drive? And uh, he said, yeah, you'll, you'll, you'll learn how to drive, no problem. But, and then she said, well, I, I don't know how to use anything. I uh, can't do anything. But he said, well, no problem, I have two brakes. Because uh, you know, they have the driving uh, instructor's brake. So she went on the uh, first day, and she said that, uh, told me, was, you know, she said, OK, but today, I set my brake five times. And she went, oh, no, am I going to be able to drive? Don't worry, it's okay. I'm, I'm, I'm. So he's continued to uh, wear the t-shirt. And after five days, uh, she still didn't you know, really know how to drive. And, uh, but, and she didn't have a lot of money, so she said, oh, what am I going to do? I, I don't have enough money to pay you. Uh, and so Tony said that, uh, don't worry about it. Uh, he had a few more days to teach her, a few more hours. Five hours, to come, 10 hours, and then extra hours. And then later on, uh, it was uh, one day during lunchtime, um, she was uh, really, uh, hungry and uh, Tony asked her to uh, you know, go, go, go uh, get something to eat. She said, I can't. I don't even have enough money to pay you. If I eat, I can't pay you anything at all. He said, don't worry, I'll take you out. I'll, I'll, you know. So uh, he took her to McDonald's and treated her. So she was like, wow, this guy, he's, he's not only a good instructor, but he uh, He's also very generous. And of course, during that time, uh, she just became, uh, uh, he just became a Christian for a few days. And uh, I mean, she became a Christian, so she waited for a few days. She didn't really want to approach him quite yet because he's an instructor, so he didn't want to just, you know, share you know, a message or anything, uh, share a gospel or anything like that. But she waited, and then she saw uh, a Buddha pendant on his, you know, his neck and uh, shared with him that she's a Christian. And he just smiled, okay. And that's it, he didn't, didn't say much. Uh, and then about 10 years later, uh, all of a sudden, she saw uh, Tony came into the church and she was startled. She went up there, oh, uh, what are you doing here? And are you, are you a Christian too? And no, I came into my son's uh, church. And then, oh, are you a Christian now? And this, he, he just said, shh, <laughs> And, um, so, oh yeah, and then, uh, so uh, Tony asked, so are you driving now? She said, oh, I'm flying now. With the car. <laughs> anyway, um, and her impression is that um, Tony is not only a, 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 a good person, but he also has a very generous heart. And she was very touched when he, uh, uh, when he became a Christian. And, um, and so that's
I said this is very glad that uh, he became a part of the family. Thank you, Kate. picture of uh, Brother Tony. And uh, when I look at this picture, it reminds me of my younger days. Brother Tony is a good friend of my brother, uh, father of Serene, my niece, who is here reading the scripture of Bible. Uh, they were good friends. And when I look at him, and then I think about it reminds me of my brother. My brother also very good looking. Both of them, when they were young, they were chasing by a lot of girls because of their good look, you know, and they, they enjoying life, you know, even though my brother didn't come from a very wealthy, a wealthy family uh, because my father passed away to be with the Lord when we were young. So my mom had to work hard and I had to be interrupted and also help. Uh, family and my brother also, he was the first one to have to uh, stop and uh, work and it was such a blessing, God really blessed him because he was really involved in church and uh, so Pamele called Colgate, Pamele started the first time in Thailand so he was the one chosen to do the marketing and so when he went out to the store, to the shop, there were a lot of girls just very, very enthusiastic, giving business, those storekeeper or owner. So he, would, he, he, he uh, did very well, and by God's grace. And then at the same time, he knows Tony. And uh, Tony came from a very rich, wealthy family. Father was having a um, battery factory, manufacturer of batteries. And so they become very good friends. And uh, I knew him at that time kind of through my uh, former sister-in-law uh, because my former sister-in-law is brother Tony's sister, younger sister. And uh, so then we, we become acquaintance, know the family, know uh, brother Tony's parents very well and his brother, his sibling in the family. So anyway, when we came here, and I learned about that Brother Tony's family, his children all became Christian. And I knew that that time Tony was very hard, hearted, you know, hard hearted. He just didn't want to. He just had to enjoy life, didn't have no need for God, or have anything to do with God. So he just put God aside. But then when I came and learned about all his children here became Christian. I was just amazed, beside happy and thrilled about it, that his children are knowing God and not just know God later on become really good serving in church here. And at least three of them here uh, serving very diligently. So I just give praise to God for that, even though that at that time he was not yet willing to receive God. So I told uh, our family, I said, don't worry about it, we just keep praying. One day he will come to know God. And thank God for his grace and mercy, and he came to know him. And he was, I remember when I went to visit him last year, I was really concerned about his faith. So I talked to him privately. I said, Brother Tony, do you blame God? for you at Eunice right now? He said, no, no. I said, you don't regret it at all. You still trust in God. I said, yes, I still trust in God. So I was uh, comforted. I said, thank God. You know, he's still trusting in God. Even though, you know, he's not doing well. Uh, after a few years, that God healed him. 
And I remember when he gave testimony in the church in San Jose, he was very zealous and filled with spirit and really trusting God. God really healed him. So anyway, uh, I'm just thankful that he did not blame God. He knew that, you know, if this happened must be something, you know, must be God's plan and God has a good plan in his life. So he accepted and I was very comforted and I thank God for that, for him. And I also want to say a word about his uh, wife. It reminds me of Proverbs chapter 31, talk about the noble character of a woman. And Rose is such a person, which the Bible mentioned in uh, Proverbs chapter 31. If you have a chance to read that, it would be great for Mother's Day. So when you think about your mothers, read chapter 31. So Rose, I want to give thanks to God, Sister Rose, for her love, her love and spending so much time and caring for Tony when I visit at the, the house and he, she would prepare you know, food a little bit at a time and do it constantly, working all day and helping him, nursing him, serving him. And this is very good, such a great example for all of us who are wife and mother. And I want to give thanks to God and give credit for our Sister Rose, for her life, for uh, living uh, such a good example for, his, for her family. And thank God for uh, uh, God's uh, blessing through Brother Tony's family. And uh, you heard about Ajahn Jackson a while ago give testimony becoming a missionary uh, to Thailand. And he was the only one that stick with it to miss uh, Christian priest and ministry. I know we have the very first time when I talked over 10 years ago, come to share about Christian priest and ministry. There were some people showing interest and giving gifts or donation, but he was the one going all the way, giving himself his time to go there to Christian priest and ministry, and it's wonderful. So uh, if you want to have a part of that, and in, in loving memory of Brother Tony, uh, Mission Hope Ministry is setting a scholarship for the seminary student uh, from Christian Priest and Ministry who dedicate their life and want to go on serving God. So there will be a memorial fund scholarship under, uh, in um, loving memory of Brother Tony. So if you're interested, you, you know, have a part in that and get the legacy going on. You know, he's not here to uh, share God's love with many other people, but through you, you can do that. So think about the Memorial Scholarship Fund for the future uh, servant of God in Thailand. And this is a very good cause and worthy cause that you might want to do. Thank God for this opportunity. And this is truly a celebration of lives and we're happy and we're not sad because we now one day will see him face to face with our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Okay, forever holds your peace. Anybody wants to share? All right. With that, I guess uh, we will conclude our service. I'm going to ask our dear brother Richard Seiko to, to say a prayer for us. Got a slide? Do you want to come I was here on stage last night today, next week I spent. 
ก็ขอให้ข้าชี้นะครับเมื่อกี้มีฟังเอาไปสติสมจะเรียนเข้าแล้วเรียนผมจะเรียนคุณหญิงข้าแน่นอนเขาช่วยดีกว่านายสติเนี่ยข้าจะบอกทุกคนพอผมพาคุณเคไปทางแมกดาโนได้ผมจะพาไปทางที่ดีกว่านี้กี้ผมเห็นหน้าลูกชายผมแล้วผมดูหน้าพ่อของผมผมก็ตกกระจายมากมันเหมือนกันภาษาไทยเราเหมือนกันเป๊ะเลยไอ้ฟอนดูนี่ชวนมันจะฟาดผมทรงฟอนดูเนี่ยตอนเด็กๆจำได้พ่อใช้ไอ้น้ำมันสีเขียวๆยี่ห้ออะไรตันโจใช่ตันโจจำได้ไหมน้ำมันตันโจโอ้ใส่ซัมเมอร์ไปหมดเลยเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ดเอลวิสตาร์ด
มีรูปปั้นมีรูปปั้นพระพุทธรูปรูปรูปนึงอยู่ตรงกลางสนามฟุตบอล There is a statue of an idol in the middle of soccer field. นะแต่ข้างๆเขาก็มีอีกสองรูปปั้นเล็กๆเป็นรูปของพระที่ต้องกราบคือไหว้เขารูปปั้นอันใหญ่ But they have two smaller statues that were creating or worshiping the the big statue. ผมก็คิดในตัวเองว่าพระนี่ให้คนข้างนอกไหว้มันไม่พอแล้วต้องเอาสร้างรูปปั้นอีกสองรูปมาไหว้เขาด้วยเหรอ And I thought it's not enough for people to worship you. I have to build two statues to worship you too. คือพระพวกนี้เป็นพระก่อน Because this idol is false. ปั้นของก็ปั้นและทำด้วยมือ They build And made by hands. Man, จึงจำเป็นต้องมีพระอื่นมาไหว้มันด้วย They already have to have someone else or statue to worship them. แต่ที่อเมริกานี้เราจะไม่มีพระแบบนี้ก็ตามไม่ได้แล้ว But America, we not familiar with this. จะจะเป็นเงินในบัญชีของเรา Our cost would be our money in our account. อาจจะเป็นบริษัทไฮแท็กที่เราทำงานไฮแท็กที่เรา working for. อาจจะเป็น retirement ที่มีมีก้อนใหญ่ๆโตๆที่เราจะคิดว่าเราจะอยู่ไปหนึ่งหนึ่งร้อยยี่สิบปีได้สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นภาพของเราในเมืองอเมริกาแต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยเรา When the secretary handed me this particular box, ผมก็รับกล่องอันนี้ไว้ในมือในส่วนของผม I received this box and put it to my hands. ผมก็บอกแม่จ้าว่าโอ้หนักเหมือนกัน I I I I spoke softly and I said, "Wow, this is quite heavy." นึกว่าคนถูกเผาไปแล้วมันจะเบาๆนะ I thought you mean cream and should be much lighter than this. มันต้องเกือบห้าปอนด์แม่ It feels like five pounds. อืมหนักเหมือนกัน It's quite heavy. ชีวิตเราแค่นั้นเองเหรอ Is our life just like that? ชีวิตเราหนักแค่ห้าปอนด์แค่นั้น Is our life only feel like five pounds? อย่านึกว่าเราเก่งนะ Don't think that you are clever, you are genius. อย่านึกว่าเราเก่ง Don't think you are good. เพราะวันหนึ่งเราก็ห้าปอนด์อย่างนั้น Because one day you will feel five like five pounds. พระเยซู Jesus มา Will come. ตายเพื่อเราจริงๆ He came and died for us. ชีวิตนี้อย่าไปหวังมากประมาณ
Uh, first of all, I want to say thank you for all of you that you have taken your time to come here, not just for the worship of true God, but to have a more service slash celebration with my dad. I'm sure, like Jackson has mentioned, there are many activities out there, especially on Sunday, you name it, you can only even spend 24 hours. There's so many things you can do, but you chose to be here. I am grateful for that, and thank you. And do not leave after this. I wish you can stay behind for some worship dinner, you know, for my dad. I just like to close a word with, you know, word of prayer, but I'd like to read you something. I promise it should be long. <laughs> just a scripture from John chapter 5, verse 24. I tell you the truth. Whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. He has crossed over from death to life. And my dad has experienced death. This is my first time, and I have never had anybody pass in my, in my family. But yet, I met my friend on the street, and then, you know, I was thinking, what am I going to tell her, you know, because she hasn't seen me and my family for many, many years. I tried to come up with a good word to tell her what happened to my dad and my family. She chose a word that I could not even think of. You know, she told me it was a bitter sweet. And I think it is a bit of sweet for my dad. For this life, you know, I may miss him daily, but in the next life, I will spend time with him and with many loved ones. So I thank God that he has given my dad, Tony, to me and my family, and many of you have met him, and I'm sure it was a blessing to many of you. Um, I believe that my dad, despite what he did, like we have heard, you know, Ajahn Paul mentioned about he was came from wealthy family, you name it, he did it all. Despite that, he has a good finish. Or, or in other words, well finished. So I want to encourage many of you, you may not have a good start or day in your life, may not have a you know, good life. The most important thing is you must have a good finish, well finish. That's the most important. So I wish for those who do not know him, Jesus Christ that is personally as your Savior and Lord. Don't be here like my brother Jackson, two days a day. I don't want to preach, but this is from my life experience. I have touched, I have experienced God touched, and then I want to share because I have heard from my church sharing to us that if you believe in God, Lord Jesus Christ, and you don't share to anybody that you know, you must hate that people so much. If you don't hate your loved ones, your family, your friends, your co-workers, your schoolmates, share them with Jesus. Don't be ashamed if you love them. Because we're talking about eternal destiny. We're not, not talking about this life. I am certain, 100 years from now, we are not going to be here. But there's a new life. This is just, for my dad, this is just a new chapter for him. It's a new beginning for him. And the next life is far, far better. We're talking about 100 years, 100 years million years is eternity. My question to you is, where is your destiny? Where are you going? I know my dad where he went, and I will see him again. So it could be a bit of sweet, but the more I think about it, it's sweet all the way. So I want you to ponder on this and think about this memorial service celebration and remember that we do all this thing is for our God Almighty. He is real. And he's living within you right now. If you don't know him, you know what to do. You can come talk to any of our pastors and associates here or any here, or you can spend time reading God's word on your own. Let us pray. Dear God, you are higher than all. You are greater than all. We do it through God, Lord. And we know it. I can experience it. And I know it. And Lord, I love all these brother and sister here. I don't want to be the one to have to answer why I have a vision and don't share about you, about your salvation today, Lord. So, Lord, I ask that you will touch people among this church right now who are listening, who are here with us, who do not know you personally as Savior and Lord, Lord that you are the answer, you are the only hope for them. May you speak to them. 
we would talk to them right now. Because, like I mentioned earlier, we will not live more than 100 years from now. We all will have to face death. But the next question is where will we go? Eternal destiny, heaven or hell? I know we don't want to talk about hell because we know it's darkness and the isolation and it's cold there. Yeah, you know. But heaven will be so much joy, so much happiness. There's no more tears, no more sorrow, no more pain. Lord, I love all these people here, Lord. Please touch them right now. If they don't know you, please speak to them. That you will really hope you are real to them. Lord. I know many of us try to search many ways, many resources, many places to go, Lord. I'm sure they won't know us. Eventually we will face death and but you are the answer to them. You are the only way to the truth in the life, Lord. So Lord, may we know you closer to them, because you are a Christian, help them boost them up, refresh them, help them to be able to go out and tell their family, relatives, friends, co-workers, schoolmates, anybody come across on the market or at the bank, anywhere about who you are. Help them not to be ashamed, Lord. Because one day we will be accountable when we have the opportunity to share the gospel to the individual and you ask why we do not share with them. Because that person may be the only person that we come across it can hear the gospel. So maybe help us to be bold, to be courageous, to be able to speak up, you know, not to be ashamed, you know, not to have any peer pressure or any society culture that we are facing that today, unfortunately, we are so scared, so ashamed talking about you. you know. Help us to be bold, you know, because we talk about eternal destiny. So Lord, may you speak to them. Please lift them up, Lord. I beg you. you know. I want to see all these persons here in heaven. You know. Because I don't know, once we leave this place, I may not see many of us again in my life. I'm certain that. I'm for sure. I know that. So please speak to them. That you are real. You only want me the true God. And help them soften them. I'm able to accept you as their Lord and Savior. We thank you for Brother Tony. Lord. I'm sure that my dad Tony, he is so proud of many of us here. Lord. And he's probably be happy that what we are doing here just for a good cause. Because we would want to see them too. We thank you for all this in my person in Son Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Friends and family, this concludes our memorial. And uh,
Ten minutes. Oh, okay. Yeah. 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 That's why to and you too. Oh, thank God. <laughs> Your family. Sibling gone, no. No, 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 ครบมายืนข้างล่างได้มั้ยตอนนี้ดิสซาคาเฟ่ดิสซันทรัมเบิลนัทติ้งบอลทรัมเบิลเยอะๆวีแคนสแตนด์ดาวน์ดอนไซ